Drogi i szanowni, oto pałac niegdysiejszy paców. No a przecież znacie pewnie przysłowie wart pałac paca, a pac pałaca. Dzisiaj to hotel, w którym mamy przyjemność mieszkać. Gdzie? W Wilnie. Skoro pacowie to Wilno. Partnerem dzisiejszego odcinka jest organizacja turystyczna Go Wilnius. No to go. Moi drodzy, przed nami Wilno. Zamieniam okulary słoneczne na parasol e, i ruszam w miasto. Ale nie będzie to klasyczny, historyczny spacer po mieście. Postaram się e, pokazać Wam rzeczy mniej oczywiste. No, nie chciałbym, by zabrzmiało to zbyt górnolotnie, ale w pewnym sensie zobaczymy dziś Wilno dla wtajemniczonych. Jedno miejsce, a wiele wspaniałych planów. W ten sposób można minimalizować konieczność spacerów w deszczu. No tam na najdalszym planie e, mamy basztę e, Giedymina. Tutaj kościół pod wezwaniem świętej Anny i klasztor e, Bernardynów. Wspaniały przykład gotyku. Naprawdę jedna z najpiękniejszych gotyckich świątyń w Europie. A skoro w Europie, to i na świecie, bo gotyku w Ameryce Północnej czy też Południowej nie ma. Pomnik Mickiewicza. A my idziemy tam, nad Wilejkę, ale jeszcze jeden element pejzażu dominujący. Sobór przeczystej Bogu Rodzicy, czyli świątynia prawosławna. Tam. Forma tego budynku wskazuje, że musiał pełnić kiedyś e, funkcje klasztorne, bo rzeczywiście pełnił. E, tutaj mieszkały mniszki, bernardynki w sąsiedztwie bernardynów. E, dawno, dawno temu zamieniono niegdysiejsze cele na mieszkania, a w jednym z nich mieszkał kiedyś Konstanty Ildefons Gałczyński. No więc e, wypada tutaj przypomnieć fragment jego strof z roku 1935. A ten deszcz to jakby wiatr miał tyfus i wymajaczyło mu się takie Wilno z deszczem. Wszystko się zgadza. Wilejka w tym miejscu jest granicą pomiędzy dwoma dzielnicami. Tutaj Stare Miasto, a tutaj Użupio, czyli Zarzecze. To było miejsce niegdyś dość podobne do Kazimierza w Krakowie 30 lat temu. No po prostu cieszyło się złą reputacją i można było tu po zmierzchu dostać w pałę i pożegnać się z portfelikiem. Ale to przeszłość. Porównania do Kazimierza są jak najbardziej zasadne, bowiem do II wojny światowej głównymi mieszkańcami dzielnicy byli Żydzi. Potem, tak jak na Kazimierzu, po Holokauście w miejsce Żydów przyszli przypadkowi ludzie, bardzo często żule po prostu. No więc to wszystko popadało w ruinę. Aż w końcu lat 90. ustanowiono Republikę Artystyczną Zarzecza. E, czyli te miejsca oddano we władanie artystom. No i powstały galerie, e, powstały wystawy e, na świeżym powietrzu. No bo mamy tutaj e, nie tylko rzeźby, Mamy również murale, tam dalej jest mnóstwo knajp, no to jest po prostu sztuka pod gołym niebem. No, tylko zobaczcie na to, co się tu na murach dzieje. Oto skwer tybetański. Dalai Lama był trzy razy w Wilnie i trzy razy w Republice Zarzecza. No zresztą to nie jedyny powód, by Chińczycy byli nieco źli na Litwinów, bo Litwa jest jedynym krajem, zdaje się, w Europie, zdaje się jedynym, który utrzymuje stosunki dyplomatyczne z Tajwanem. 
Mamy tutaj nie tylko murale poświęcone buddyzmowi i Dalajlamie, mamy również przez jego świątobliwość osobiście zasadzoną jabłoń. No i zobaczcie, jakie piękne zielone listki właśnie puszcza. Republika Użupiańska Welzarzeczańska potrzebowała jakiegoś symbolu, potrzebowała jakiegoś bohatera na cokole. No i rozpoczęto zbiórkę pieniężną, a najpierw na cokole postawiono jajo. Aż pewnego dnia, gdy uzbierano właściwą kwotę, z tego jaja wykluł się anioł. I to jest właśnie e, symbol zarzecza. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. E, otóż e, jest tutaj własny pieniądz, e, ale on obowiązuje tylko jednego dnia. E, mianowicie 1 kwietnia, kiedy to Republika obchodzi stoje, swoje święto. I właśnie wtedy z tego kranu tutaj leje się nie woda, lecz piwo. Współczesne Wilno niezwykle jest dumne ze swojej kultury kawowej. Oczywiście nie znaczy to, że kiedyś się tutaj kawy nie piło, ale rzeczywiście dzisiaj ten kawowy prąd się szerzy, a kawiarnie rosną niczym grzyby po deszczu. Z moich obserwacji wynika, że ten trend jest nieco ze Skandynawii zaczerpnięty, no bo Sami palą kawę bardzo często i bardzo często bardzo jasno ją palą. Podają kawy przelewowe, nie tylko ekspres we włoskim stylu. To jest adres o nazwie Coffee One, zaraz przy pomniku anioła. No i mam kawę. Wziąłem po prostu Americano, ponieważ w dziedzinie kawy Jestem raczej prymitywnym Włochem niż wyrafinowanym Skandynawem, więc z przyjemnością konstatuję, że nie jest ona kwaśna. Ja wiem, powiedzą znawcy kawy, ale przecież kwasowość w kawie to szampańskie nuty. Ja jednak jestem w tej materii prymitywnym wieśniakiem z Neapolu. To jest w moim pojęciu bardzo dobra kawa. Do kawy rzeczy robione na miejscu. No nie muszę wam tłumaczyć, co to jest. Oczywiście sękacz. Pierwszy test sękacza. Trzeba mianowicie go powąchać. Tak. Nie wyczuwam tego, na szczęście, co w wielu sękaczach u nas sprzedawanych mnie odstręcza. Mianowicie nie jest to nasączone ohydnymi, sztucznymi olejkami. To jest porządny sękacz rzemieślniczy, jakbyśmy to modnie powiedzieli. Mm. Świetny. Praliny w, belgi w belgijskim stylu, tutaj wyrabiane, no bo przecież do kawy coś musi być. No to nurze pralino, pokaż swoje wdzięczne wnętrze. Mm. Pistacjowa. Doskonała. Każdy fragment tego miasta ma co najmniej kilka bardzo porządnych kawowych adresów. A teraz przestaje gadać. Nie, jeszcze pralina. To jest co prawda Stare Miasto, ale w tym miejscu chciałem Wam pokazać i udowodnić, że Stare Miasto oferuje nie tylko stare, to znaczy historyczne atrakcje. No bo to jest rzecz całkiem nowa. Otóż e, pewna para litewskich kolekcjonerów sztuki e, postanowiła wznieść siedzibę e, dla swoich zbiorów. I w tym celu zatrudniła nie byle kogo mianowicie samego Daniela Libeskinda. On ten wspaniały budynek zaprojektował. I tak powstało MOM, czyli Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Artyści litewscy głównie, choć oczywiście wystawy też czasowe, sztuka nie starsza niż 60-letnia. No i miejsce słynne. Adres, jeśli chodzi o sztukę współczesną, jeden z najważniejszych w tej części świata. 
Na ostatnim piętrze mamy akurat wystawę tematyczną opowiadającą o związkach pomiędzy dwoma największymi litewskimi miastami, czyli Wilnem a Kownem. No, nie będę wprowadzał Was w arkana współczesnej sztuki litewskiej, no bo z pewnością e, pani Anna Rotenberg zrobiłaby to znacznie lepiej. Chcę tylko zwrócić Waszą uwagę na jedną rzucającą się e, w oczy historię. Zobaczcie, ile tutaj jest ludzi. To jest sztuka nowoczesna, nie tylko obrazy, również instalacje, również instalacje audiowizualne, więc nie jest to rzecz łatwa w odbiorze. Ten odbiór może ułatwić tablet, który można pobrać wraz ze słuchawkami i tam mamy, zdaje się, że również po polsku, informacje o większości miejscowych eksponatów. No, Muzeum Sztuki Współczesnej. Bez takowego trudno sobie dzisiaj poważne europejskie miasto wyobrazić. Wilejka płynie niezwykle wartko, no ale z pewnością jest e, zasilana masywnie e, przez ten potop, który wokół nas. Nie mam z tą rzeką, a w zasadzie rzeczką, nie ma żadnych wspomnień, no bo widziałem ją wcześniej w życiu tylko raz i to przez chwilę, no ale przecież e, naczytało się e, Konwickiego. Ale za to znam jedną piosenkę, e, w której to e, Wilejka występuje. Na zielonym gankie, na zielonym gankie siedzia ułan ze swojej kochankie. Ona się rumieni, o nią zagulieni, będzie, będzie swawoleni. No dobra, a potem już można zaśpiewać tylko tyle więcej. Nad wilejką rosną niezabudki. Na zielonym gankie, na zielonym gankie siedzi ułan ze swojej kochankie. O nią zagulieni, o nas je rumieni, bendzi, bendzi swawoleni. Po wypiciu wódki ptaszyk jest malutki, nad wilejką rosną niezabudki. Jesteśmy rzut beretem od starego miasta, no ale jednak to miasto tutaj wygląda zupełnie inaczej. Dzielnica o nazwie Popławy, no i zważywszy na to, co się wokół dzieje, co z nieba pada, nazwa niezwykle adekwatna. Ale chodzi o coś innego tak naprawdę. Tam płynie Wilejka. No a siła wody, jak wiemy, była przez ludzkość wykorzystywana od wieków. Zatem była to dzielnica przemysłowa. Jeszcze dawno, dawno temu, kilkaset lat temu, gromadziły się tutaj garbarnie w czasach sowieckich e, wielka fabryka futer, no a potem taki zaniedbany postindustrial. No i postanowiono w to tchnąć nowe życie. No i zbudowano całkowicie nowe miasto. Moim zdaniem bardzo ładnym, minimalistycznym, skandynawskim stylu. To nie jest tylko dzielnica biurowa. Tutaj ludzie przede wszystkim mieszkają. No a skoro ludzie gdzieś mieszkają, to muszą jeść. No i tak tym się właśnie na szczęście teraz zajmiemy pod dachem. Paupo Turgus, tak brzmi po litewsku nazwa tego miejsca, bo Paupo to popławy, a Turgus to targ. No ale nie jest to targ w potocznym rozumieniu tego słowa. No to jest po prostu koncept, który znamy dobrze na przykład z Hiszpanii. Gromadzi się tam w jednym miejscu mnóstwo barów, mnóstwo małych restauracji, jakby pod jednym dachem móc chodzić od stoiska do stoiska, brać sobie porcyjki małe czegoś, no i odbywać kulinarną podróż na przestrzeni niewielu metrów. E, tutaj to wszystko jest otwarte codziennie, a w niedzielę urządzane są bransze. No więc co tutaj mamy? No tylko przyjrzymy się niektórym elementom oferty. A, mówiłem o Hiszpanii, no i tutaj właśnie mamy e, paeję makaronową w dodatku, czyli fideje, no tak, hiszpańskie stoisko, tutaj wrapy, kebab, o, z jednej strony burgery, ale z drugiej coś, co z kolei z Włoch pochodzi, południowych Włoch, arancini, czyli te 
kule ryżowe z różnymi nadzieniami. Widzę na horyzoncie gruzińskie haczapuri, no ale tutaj owoce morza. To zdaje się specjalność lokalu, takie krewety na lodzie, mule, bakajał. Tam kuszą Japończycy, tak. To jest świetny pomysł. W Hiszpanii nawet już stare, niefunkcjonujące domy towarowe w ten sposób są urządzane. Tak, to jest coś, co mi się podoba. Oferta japońska. Jak to połączyć z Wilnem? No, dla chcącego nic trudnego. Otóż, jak wiemy, z Wilnem i z Wileńszczyzną związani byli Piłsudcy, a jeden z nich, Bronisław, to najwybitniejszy badacz ludu Ainów japońskiego. Bardziej znany niestety w Japonii i tam ceniony niż w kraju naszym. No więc w Wilnie Japońszczyzna wygląda dobrze. Co to jest? No krewetki w tempurze, chociaż już w takie w stylu kalifornijskim, bo mamy chili, mamy majonez, jak sądzę, z chili. Tak. No i też takie nowofalowe sashimi z tuńczyka. Lekko opiekanego tuńczyka. Surowy w środku, po bokach opiekany. Dobrze. Oranżatka również japońska w stylu, gdyż jest jej bazą yuzu. Yuzu to jest taki z Chin pochodzący cytrus uprawiany w Japonii, łączący smakowo mandarynkę z grejpfrutem. No i w ten sposób od dawnej sowieckiej fabryki futer, od ułana swawolącego nad Wilejką doszliśmy do światowej kuchni. Logicznie, jo. Dosłownie za drzwiami działa niezwykle popularny w Wilnie adres, który ma swoje multiplikacje w innych częściach miasta. Już cztery lokalizacje. W tłumaczeniu na polski nazywa się to po prostu sól, mąka i woda. Za czym ludzie tęsknią najbardziej? No z reguły najbardziej tęsknią za tym, czego nie mają. W Polsce wiele piekarń wypieka chleb litewski, czyli żytni, ciemny. Dlaczego? Dlatego, że nasze normalne pieczywo jest inne i ludzie tęsknią za litewskim chlebem. No więc za czym tęsknią Litwini? Nie za litewskim chlebem. No i to jest właśnie efekt tej tęsknoty. Pani właścicielka e, przebywała na emigracji w Anglii. Stamtąd przywiozła przepis na pszenny chleb na zakwasie. No i to się zaczęło nieść jak fala. On jest e, znacznie lżejszy niż tutejsze pieczywo. No i to jest właśnie ten chleb. E, a to miejsce jest czymś więcej niż piekarnią. E, to jest również cukiernia. To jest również śniadaniownia, no i zobaczcie, jak to miejsce jest oblegane. To jest jeszcze jeden dowód na to, że emigracja bywa pożyteczna, jeśli wróci się do swojego rodzinnego kraju z doświadczeniami zdobytymi gdzie indziej. No przecież polską gastronomię zmienili również szefowie, którzy za granicą terminowali. No popatrzcie się, oblężenie kolej. Na bazie tego chleba komponowane są różne dania, czyli robiona jest grzanka i na to nakładane składniki. W tym wypadku mamy pastę z awokado, wędzonego łososia, będę to sprawdzał, różne pikle, no bardzo hipsterska, bardzo nowoczesna i bardzo skandynawska rzecz. No ale najważniejszy jest chleb. Zobaczcie. Biały, czyli różni się już tylko barwą od chleba typowego litewskiego. 
świetny. Łosoś też wydaje się być wysokiej jakości. Doskonała, nowoczesna kompozycja. Ponurość aury niezwykle pasuje do tego miejsca, gdyż dobrze widzicie, to jest więzienna brama i to jest niegdysiejsze więzienie, słynne Łukiszki. Rząd carski wyasygnował milion rubli i w roku 1904 za ów milion postawiono to oto więzienie. Nowoczesne jak na owe czasy, gdyż miało ono swój własny system ogrzewania, wentylacji, własną studnię artezyjską, no i różne świątynie dla osadzonych różnych wyznań. Zatem była tutaj cerkiew, była tutaj synagoga, był tutaj kościół rzymski. Potem w czasach sowieckich no było to miejsce kaźni, NKWD, KGB, ale pełniło to funkcje penitencjarne jeszcze w XXI wieku. No więc po pierwsze jest to miejsce pamięci. No, zapomniałem dodać, że w czasie wojny oczywiście było tu również gestapo. Jest to miejsce pamięci, ale nie tylko ze względu na tragiczną historię warto Łukiszki odwiedzić. No to odwiedzamy. Każde więzienie, nawet nieczynne, to miejsce smutne. No a już takie, którym kiedyś zawiadywało NKWD, KGB czy też Gestapo, smutne jest w trójnasu. Co zatem zrobić, by przywrócić temu miejscu życie? Bo ono mówiło o przeszłości, ale równocześnie zwracało się w stronę przyszłości. Budynki należą do państwa. I teraz te budynki wynajmuje artystyczna komuna. Cele wszystkie są puste, z wyjątkiem jednej, bo do artyzmu jeszcze przejdziemy, do przyszłości i teraźniejszości przejdziemy. Na razie spójrzmy w smutną przeszłość. Zachowana cela więzienna całkowicie. No więc tu mamy kibel, E, bardzo nawet elegancki, to już e, Litwini zmodernizowali w czasach niepodległości, pewnie kiedyś to była taka dziura w ziemi w czasach sowieckich, prycze, cela dwuosobowa, jest telewizor, e, więzienie męskie, więc pisma e, z gołymi paniami, Matka Boska, no i jedna rzecz na ścianie, którą zauważyłem tutaj, mianowicie to przerażające, Józef Stalin. Więzienie zbudowano w formie panoptikonu, co oznaczało, że strażnicy mogli obserwować więźniów tak, by ci nie wiedzieli, że są obserwowani, co jest w rzeczy samej dość przerażające. Zatem proponuję skończyć teraz z przeszłością, zająć się teraźniejszością, a być może i e, dniami przyszłymi. No więc teraźniejszość, już nie więzienie, tutaj działa bar. Tutaj działa bar, a naszą przyszłością, mam nadzieję, jest sztuka. Mniej więzień, więcej sztuki. Oto cudowna konstatacja i wypiję za to toast, wzniosę go miejscowym litewskim rzemieślniczym piwem. To jest budynek dawnej więziennej administracji. Tutaj również mamy pracownie różnego typu. No, ta artystowska komuna liczy przeszło 350 twórców. Zajrzyjmy tutaj. No to jest studio muzyczne. Zresztą obok zdaje się również 350 artystów w jednym miejscu. To niezwykły twórczy ferment. Tak, słuch was nie myli, no prawie e, Kraftwerk. Drodzy Państwo, podglądamy przy pracy wielkiego miejscowego e, artystę, pan Ignas Juzokas. Nie będę już mówił, posłuchajmy tylko muzyki. Dziękuję Dzień bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry.
To pracownia należąca do rodzeństwa. Grają Lara i Arnes Kmelauska. I oczywiście nie można wchodzić normalnie do takich pracowni i przeszkadzać artystom w trakcie procesu twórczego. Ale ten proces twórczy jest tutaj również uzewnętrzniany. Mamy koncerty, mamy wystawy. Lista tego, co się dzieje jest stale dostępna. Więc pamiętajcie, jak będziecie w Wilnie, zajdźcie tu koniecznie 350 artystów w jednym miejscu. Toż to marzenie prawdziwe. Sala koncertowa, niegdyś cerkiew, świątynia zdesakralizowana. Jeśli chodzi o martyrologię, no to było to miejsce martyrologii wielu nacji. Kto znany z Polaków tutaj siedział? No na przykład Leopold Tyrmand, ale również Felix Dzierżyński. Tyrmand na szczęście wyszedł. Dzierżyński na nieszczęście też stąd wyszedł. Na świecie nie ma wielu historycznych, opuszczonych więzień. Zatem czym również jest to miejsce? No, gotowym planem filmowym. Nie mogliśmy Wam pokazać detalicznie tej więziennej przestrzeni z korytarzami i z tym całym układem panoptikum, dlatego że za możliwość kręcenia tego trzeba niezwykle słono płacić, bo to jest właśnie plan filmowy. Jeśli oglądaliście bardzo modny teraz amerykański serial Stranger Things, to część akcji właśnie tutaj się dzieje. Jeśli natomiast interesuje Was muzyka, to musicie pamiętać, że tutaj mamy najlepsze na całej Litwie koncerty. Scena przygotowuje się do sezonu. Zatem nawet więzienie, dawne więzienie da się artystowsko i komercyjnie ogarnąć. Tak, wzrok was nie myli, to jest polska flaga, bo to jest ambasada Rzeczypospolitej. No ale do niej nie idę. Po pierwsze dlatego, że o tej porze pewnie jest zamknięta. Po drugie, nie mam pojęcia, czy tam karmią, a cel mojej wycieczki jest spożywczy. Ambasada tutaj ma szczęście, ponieważ zaraz obok mieści się Ertio Namas. Ertio to nazwisko człowieka, który wzniósł kiedyś tę kamienicę. No i Ertlio, już wiemy nazwisko, Namas to dom, czyli dom pana Ertlio. Restauracja jedna z najwybitniejszych na całej Litwie. Kuchnią dowodzi tutaj wybitny szef, pan Tomas Rimidys. Podjął się niezwykle trudnego, ale jakże ważnego zadania, zarówno z punktu e, widzenia smakosza, jak i z punktu widzenia historyka. Gdyż e, zresztą w porozumieniu z profesorami Wileńskiego Instytutu odczytują zachowane dawne przepisy i pan Tomas na nowo je interpretuje. E, przepisy z czasów świetności e, Wielkiego Księstwa Litewskiego, z czasów Unii Polsko-Litewskiej, przepisy również magnackie, miejscowych, wybitnych rodów, na przykład Radziwiłów. Ale współczesna interpretacja jest bardzo ważna, bo chodzi o to, żeby to było zjadliwe dla dzisiejszego człowieka. No, nikt dzisiaj nie zje pawia, e, który jest pieczony, podawany e, razem z ponownie wbitymi w tego pawia piórami. No więc, interpretacja, fantazja, ale źródło w przeszłości. Co tutaj mamy? No to jest oczywiście maleńka przystawka, ale jakże piękna. To jest Pekelfleisch. Pekelfleisch, czyli coś, co bierze się z kuchni dawnej żydowskiej, ponieważ jest to wołowina. Wołowina, którą marynowano, solono. No nie było wtedy lodówek, więc trzeba było ją przechować. No więc to mięso było przez pół roku marynowane. 
dla podbicia smaku e, mamy tutaj e, i wyraźnie to czuję, smardze. Właśnie na smardze e, sezon się zaczął. Jakiś bardzo delikatniony, chrupiący, miejscowy chleb. Ale mięso, mięso. Jeśli e, pytacie się, skąd dzisiaj e, mamy e, kanapki z wołowiną właśnie, pastrami to się nazywa, to odpowiedź jest prosta. To tkwi w tradycji żydowskiej, również stąd. Pekelfleisch to jest e, pierwocina e, pastrami. Rozpływa się w ustach, infuzja szczypiorkowa, ale niezwykle kręcą mnie smardze. Dzieło sztuki. Main course is coming. Thank you. Kalakutas pie, not sweet. Aha. Fresh asparagus, also lasankes, carrots, and we have a nice red wine sauce. Yes. Uh, reduction of red wine. Yes, reduction. Of the so only bones. only one thing which is not Lithuanian here is red wine, I think. Oh, the uh, put chest red wine here. Rest is local. Yes, rest is local. Thank you very much sure. indeed. Thank you very much indeed. Drodzy Państwo, pierwsze wyjaśnienie lingwistyczne. Kalakutas. To jest po litewsku indyk. To jest coś podobnego do polędwicy wołowej a la Wellington, czyli ciasto i w środku mięso. Tylko, że tutaj to się robi właśnie z indykiem. Takie ciasta słone zawdzięczają Litwini i naszej władczyni, czyli bonie sforcy. Zobaczcie, ciasto, tutaj mięso z indyka, e, redukcja z czerwonego wina, no i coś, co jest płatami ciasta, e, w środku znowu smardze. Bardzo się cieszę, że szef ma słabość do smardzy. Wiecie, jak to się po litewsku nazywa? Takie kawałki ciasta? Lazankas. Tak, łazanki, moi drodzy. Jezu, tylu smardzy już dawno nie zjadłem. Ala kutasa trzeba popić. Przepiękny deser, a jego centralnym punktem jest to właśnie, no przecież znacie to, to jest baba, rabarbarowa, to wszystko jest aromatyzowane, jak mi powiedziano, rabarbarem, są też lody, o zobaczcie, jaka piękna babka, nie drożdżowa, a piaskowa. Miód pitny. Litwini w dalszym ciągu robią doskonały, pitny miód. Niech żyje kuchnia Rzeczpospolitej Obojga Narodów.